Bienvenidos a Parlamento Abierto, donde le compartimos la crónica del quehacer de las y los diputados en la Comisión Permanente, que en este periodo de receso legislativo del Congreso de la Unión tiene sus sesiones en el Senado de la República, donde este miércoles 17 de mayo sus 37 integrantes, diputados y senadores, sostuvieron un debate sobre la situación que guarda el país en materia de seguridad y sobre las campañas electorales que ahora se desarrollan en Coahuila y en el Estado de México para renovar gobernadores y que habrán de realizarse el próximo domingo 4 de junio. El diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, cuestionó al Poder Judicial al que calificó de corrupto. El legislador pronosticó que la oposición perderá los comicios de este 2023 porque carece de una ruta hacia el relevo federal y presidencial de 2024. La diputada de Morena, Olimpia Girón Hernández, cuestionó el uso electoral de los programas sociales que son, dijo, políticas públicas establecidas por el Ejecutivo Federal. El diputado Jorge Triana Tena, del PAN, manifestó su respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a las agresiones que calificó de misóginas en contra de su titular por parte del Poder Ejecutivo Federal a quien llamó a frenar lo que considera una intromisión ilegal en los procesos electorales, ahora en marcha. El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Álvarez Maínez, aseguró que la Suprema Corte y su presidenta Norma Piña no están solos y que cuentan con el respaldo de las y los ciudadanos porque hoy representa el estandarte de la dignidad de la República, ya que con carácter y valentía ejerce su función de contrapeso. En ese mismo sentido se pronunció el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, quien afirmó reconocer la responsabilidad de actuar con rectitud y transparencia de la presidenta del Poder Judicial. El diputado del PRI, Pablo Angulo Briceño, expuso que por más intromisión del gobierno federal no van a poder ganar una elección que, según sus palabras, es por un proyecto de gobierno y de alternativa. Y dijo denunciar que en el caso mexiquense se ha puesto en marcha una elección que llamó de Estado. Del Verde Ecologista de México, la diputada María del Carmen Pinete Vargas, dijo que en esa entidad se definirá si continúa o no el régimen que se ha perpetuado por casi un siglo. Vamos a la crónica. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del miércoles 17 de mayo, durante el apartado de Agenda Política, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios hablaron respecto a los procesos electorales del Estado de México y Coahuila y externaron comentarios en materia de seguridad. Al respecto, el diputado Hamlet García Almaguer mencionó que los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Estado de México son los que concentran la mayor parte de homicidios cometidos en el país. Entonces la crisis de inseguridad también se resuelve a través de estos órganos, quienes procuran justicia y quienes administran justicia. Y el planteamiento que hace el presidente de la República el día de hoy por la mañana tiene precisamente ese sentido, el de buscar transformar el sistema de impartición de justicia de nuestro país. El diputado Jorge Triana Tena condenó la intromisión por parte del primer mandatario por ilegal e inmoral en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México. El presidente llamó abiertamente a votar por Morena, algo que jamás habíamos visto, jamás se había visto algo tan cínico, tan abierto y utilizando además infraestructura gubernamental, una conferencia matutina, un espacio eh, completamente dedicado supuestamente a informar a la ciudadanía y no a llamar al voto para una facción, un partido político, primer delito electoral. La diputada Alma Carolina Villano Austria lamentó las distracciones que el gobierno en turno hace para no responsabilizarse de la inseguridad, los feminicidios y la corrupción en el país. Según el Inegi, casi 18 mil mujeres muertas, de las cuales 227 catalogadas como feminicidios, 10 al día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora con los 50, más de 50 eh, desaparecidos en Matehuala? ¿Qué vamos a hacer con esos secuestrados? ¿Qué vamos a hacer con todas las muertes diarias? Ese es el tema, esa es la tragedia de este país. 
La diputada María del Carmen Pinete Vargas señaló que el próximo 4 de junio se llevarán a cabo dos importantes procesos electorales, los cuales definirán el rumbo que habrán de tomar Coahuila y el Estado de México. Se definirán 27 cargos de elección popular, siendo las dos gubernaturas las más importantes y trascendentes. En, con en congruencia con los postulados del Partido Verde, se ha mantenido y mantendremos una campaña de propuestas sin descalificar a ninguna opción política. En el Partido Verde pugnamos por ser una opción electoral que sume, que sume a los esfuerzos de la transformación en México. El diputado Reginaldo Sandoval Flores señaló que, en el tema de seguridad, a partir de que llegó la 4T, han bajado el índice delictivo federal, 28.9% y el homicidio doloso, 16.1%. Acuérdense que la Guardia Nacional va en la ruta de poner, tomar territorio. 600 áreas geográficas tendrán Guardia Nacional. Cuando eso se dé, no podrán los delincuentes andar como antes lo hacían. Ustedes eran operativo y se movían por otro lado. Hacían el otro por ti y se movían por otro No tenían capacidad policíaca, ahora sí. El diputado Jorge Álvarez Maínez expresó que la verdadera elección es la de 2024 y agradeció que en el Instituto Nacional Electoral ya se haya iniciado el procedimiento especial sancionador por la intervención del presidente de la República en el proceso electoral. Necesitamos defender sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo eh, de pretexto a Norma Piña. Representa en estos momentos el símbolo, el estandarte de la dignidad de la República. Gracias a que está esa mujer presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a que tiene carácter y a que tiene valentía, tenemos república y tenemos contrapesos. El diputado Marcelino Castañeda Navarrete expresó que las y los mexicanos se preguntan ¿cuándo se acabará la ola de violencia que se sufre? E indicó que el país sin guerra es el más violento del mundo y más para los migrantes. 62.1% de la población se siente insegura en su entorno inmediato. La seguridad es la base de cualquier organización política. Hoy en su afán de buscar enemigos han abandonado esta función por quien, de quienes fueron electos. Exigimos condiciones que permitan el desarrollo de nuestro país. periodo de receso de sesiones ordinarias en este segundo año de ejercicio de la 65 quinta legislatura, la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Las y los diputados, sin embargo, continúan trabajando en sus comisiones, revisando pendientes, construyendo dictámenes para reformar leyes ahora vigentes que necesitan incorporar justamente estos principios que rigen y regirán desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2024 las agendas compartidas por nuestros parlamentarios, más allá de sus diferencias políticas, más allá de sus diferencias partidistas e incluso ideológicas. Es el caso del derecho al cuidado y el Sistema Nacional de Cuidados, un tema que ocupa a las y los integrantes de la Comisión de Bienestar, donde este martes se conoció la experiencia al respecto que se ha tenido en Uruguay a través de la conversación con Julio Van Gogh, exsecretario del Sistema Integrado de Cuidados de Uruguay. El visitante explicó que esta plataforma resulta determinante para garantizar el estado moderno de bienestar con una política pública de cuidados que deje atrás la estructura cultural que arraigó la idea de los varones a trabajar y las mujeres a cuidar. De lo que se trata entonces es de generar oportunidades para miles de mujeres que hoy no las tienen porque se dedican a cuidar y no pueden incorporarse al trabajo. Por lo tanto, no pueden tampoco participar en política ni en actividades culturales y tampoco incluso disfrutar de tiempo libre. Esta reflexión es parte del proceso de construcción de una iniciativa en la materia. 
Al respecto, habló la secretaria de la Comisión de Bienestar, la diputada Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, explicando que en México se ha dado un debate sobre los alcances de un estado de bienestar y su impacto en las mujeres y en qué contexto debe reflexionarse ahora respecto a cómo garantizar el acceso a los derechos plenos de toda la población, pero de manera sustancial para quienes se encargan prioritariamente de cuidar, las mujeres. La tarea ahora es avanzar en reformas que permitan tener una especie de paraguas legislativo, un marco legal que dé paso a diseñar respuestas institucionales. Vamos a la crónica de este encuentro en el que la experiencia uruguaya dejó la lección de que un sistema de cuidados es la punta de lanza de una batalla cultural por la igualdad de género. Una inversión que retribuirá en mejores beneficios económicos y sociales para las naciones que lo pongan en marcha. La secretaria de la Comisión, Amalia Dolores García Medina, destacó la relevancia de conocer la experiencia internacional sobre la aplicación de políticas públicas de cuidados. Eh, lo que se propondría eh, con esta política pública es articular y garantizar que una estrategia eh, conjunta con un mecanismo permite una coordinación. Se trataría de que haya una coordinación, de que no haya una secretaría que imponga su visión sobre las otras, sino que articule, que, que coordine. Y hemos considerado que la Secretaría de Bienestar pudiera cumplir con esta función. Sin embargo, por ejemplo, en el ámbito de las políticas laborales, hay iniciativas que se han presentado en nuestro país que han generado enorme debate y polémica, pero tienen que ver con las jornadas laborales, la disminución de la jornada laboral, por su parte, el doctor Julio Vango, exsecretario nacional del Sistema Integrado de Cuidados de Uruguay, aclaró que no solo se trata de crear servicios, sino políticas regulatorias, tanto en el ámbito laboral como en la definición de los estándares de calidad comunes a todos los servicios públicos y privados. Pero una política pública de cuidados es necesaria porque alivia esa carga de cuidados y permite en sociedades como las nuestras, donde son las mujeres que se encargan de cuidar, permite aliviar esa carga de cuidados y permite generarle oportunidades a cientos de miles de mujeres que hoy no las tienen, que no pueden entrar a trabajar porque tienen que cuidar, pero de repente que tampoco pueden participar en política, tampoco pueden participar en la cultura, en, en la sociedad o disfrutar de su tiempo libre, que es algo también muy importante, porque ¿para qué vivimos? También vivimos para disfrutar y yo celebro que desde un parlamento, ¿ah? yo he sido parlamentario también y conozco bien cómo son las relaciones entre el Poder Ejecutivo, eh, los parlamentos en torno a la iniciativa parlamentaria, que nazca una iniciativa parlamentaria que esté mirando el Estado y esté mirando la sociedad, me parece de un valor incalculable. En tanto, Elisa Gómez, de la Fundación Friedrich Ebert, México, dijo que la conversación sobre cuidados la inició la Cámara de Diputados en el 2020 e indicó que es necesario prever mecanismos de participación de la sociedad. Lo recuerdo como eh, un momento eh, muy... Eh, constructivo, muy eh, de inclusión, porque ahí la sociedad civil, y hablo desde la sociedad civil, estuvimos eh, convocadas en esas audiencias públicas de noviembre del 2020 eh, y por unanimidad en esta Cámara de Diputados se aprobó la reforma constitucional. Esa reforma que, bueno, sabemos que está detenida en el Senado, pero que no solo está detenida en el Senado, sino al menos la sensación desde la sociedad civil es que el diálogo y la conversación se paró. Y yo creo que eso sí no está bien. Entonces, que esta Comisión de Bienestar en esta legislatura haya retomado el diálogo, pues es de celebrarse y de agradecerse. Para finalizar, la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda planteó la creación de un Instituto Nacional de Cuidados y dijo que es necesario llevar a cabo modificaciones para contribuir como Cámara de Diputados a que no se convierta en una carga o un daño comercial para quienes se dedican a esa noble labor. Y que desde esta Comisión de Bienestar seguiremos haciendo leyes que beneficien a todas las familias que se encuentren en esta situación de, de vulnerabilidad, ¿no? de compromiso. Cuenten con mi apoyo, mi voto y demos resultados. 
que solicitemos en tiempo y forma con el presupuesto que va a venir de este año a que realmente se pudiera crear este Instituto Nacional de Cuidados, que se hagan las propuestas, pero con hechos. Otra tarea que ocupa y preocupa a las diputadas en este receso legislativo es lograr que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declare en las próximas sesiones de este mes de mayo la conclusión del proceso legislativo y la validez de la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia, toda vez que ya ha sido ratificada por más de 17 congresos locales. De darse la declaratoria en lo que ahora es la sede del Poder Legislativo Federal, podrá enviarse este decreto para su promulgación al Ejecutivo Federal, que entonces habrá de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Para apuntalar este proceso, diputadas federales del Grupo de Trabajo Plural de Igualdad Sustantiva enviaron este lunes 15 de mayo una petición a los congresos estatales que aún no aprobaban la Ley 3 de 3 contra la violencia para que la respalden antes del próximo viernes 26 de mayo, a fin de que pueda convertirse en una realidad para las próximas elecciones federales. Y es que se trata de una reforma que cambiará las reglas de las candidaturas, porque establece que éstas no podrán recaer en quienes tengan alguna sentencia firme por la Comisión de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, contra la Libertad y Seguridad Sexual, el normal desarrollo psicosexual por violencia familiar o violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Y no menos importante, por ser declarada persona alimentaria amorosa. En conferencia de prensa, representantes de Morena, PRI, PRD y Partido del Trabajo llamaron a las y los integrantes de los poderes legislativos pendientes en avalar el dictamen a que lo hagan. La vicecoordinadora de la bancada de Morena, la diputada Aleida Alaber Ruiz, explicó que era necesario concretar este mes los apoyos requeridos porque, de lo contrario, las reglas de la 3 de 3 no podrían ser vigentes para los comicios de 2024. Así lo explicaron ellas. En la conferencia de prensa que se llevó a cabo el día 15 de mayo en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política, el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados hizo un llamado respetuoso a los congresos locales para aprobar la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia. La diputada Aleida Alavés Ruiz, coordinadora del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, agradeció que el decreto ya fue aprobado en los congresos locales de la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Colima. Explicó que esta reforma es para garantizar a las mujeres que ningún violentador pueda acceder al poder. Detalló que el artículo 38 de la Carta Magna establece que quien tenga una sentencia firme por violencia política en razón de género, violencia doméstica, violencia familiar y sea amoroso en la pensión alimentaria, no podrá acceder a un cargo de elección popular o al servicio público en general. Ya tenemos aquí los acuses que nos proporcionó el Senado de la República de que todos los congresos estatales de nuestro país están notificados de esta, eh, de esta comunicación que se hizo del proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público. Todas las eh, legislaturas locales, los congresos locales están notificados por su parte, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz comentó que se requiere que antes de que termine el mes de mayo, 17 congresos estatales al menos hayan ya ratificado esta minuta. De enorme trascendencia para la vida política del país es esta iniciativa 3 de 3 contra la violencia. Iniciativa que, como es del conocimiento público, fue sustentada por todos los grupos parlamentarios, aprobada en sus términos en la Cámara de Diputados y también aprobada en sus términos en la Cámara Legislador, en la Cámara de Senadoras en su papel de colegisladora. Nos da mucho gusto y queremos reconocer el esfuerzo que también los distintos colectivos, las distintas organizaciones feministas han venido haciendo para hacer posible que esta ratificación en los congresos locales pueda realizarse de igual manera en tiempo y forma. 
En su intervención, la diputada Gabriela Sodi convocó al resto de los congresos locales a aprobar esta minuta que adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público. A estos, convocar a estos otros congresos que nos faltan para que nosotros podamos hacer una realidad, el limpiar de violencia los apartados políticos, las representaciones políticas, las representaciones populares, porque de alguna manera son la voz de miles y miles de millones de mujeres mexicanas que viven violencia y que de alguna manera, pues gracias a la mesa plural, se logró construir esta, este acuerdo, se logró construir junto con los colectivos la decisión de que no siguiéramos promoviendo espacios para violentadores, para abusadores, ni tampoco para deudores. La diputada María Clemente García Moreno propuso que en la 3 de 3 se incluya también a aquellos que hayan discriminado y no puedan estar en un espacio de diálogo y pluralidad como el Congreso y no esperar a que lo diga el Tribunal Electoral. De igual manera convocar a los congresos, pero también a todas las mujeres del país, ¿no? en los estados que faltan sus congresos, a que ejerzan esta contraloría social y presionen a sus legisladores y legisladoras a que agilicen este procedimiento. En este grupo plural, particularmente yo, en la lucha de la diversidad sexual, he aprendido muchísimo en este proceso de la 3 de 3. legislativas que tienen subcomisiones para sacar adelante asuntos que así lo requieren. Por eso en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se creó la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género, que este martes 16 de mayo aprobó el predictamen de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 1 de la Ley Federal en esta materia. A fin de agregarle ese enfoque. Representantes de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano fijaron sus posturas respecto a este cambio que establece que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con apego a criterios de perspectiva de género. Se trata de impulsar una armonización del marco jurídico mexicano. La coordinadora de la subcomisión, diputada Laura Imelda Pérez Segura, de la bancada de Morena, explicó que si bien el cambio parece sencillo porque solo se trata de incluir una palabra, en los hechos, en la práctica, para fines del ejercicio del presupuesto, sí entraña un cambio relevante, porque otorga las herramientas para poder hacer propuestas que permitan una redistribución de los recursos que vaya abonando en la disminución de la desigualdad entre hombres y mujeres. La diputada Leticia Cepeda Martínez, de Acción Nacional, adelantó que esta significativa modificación será puesta sobre la mesa del debate del futuro presupuesto de egresos para 2024. El predictamen se encuentra ahora en la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que sea discutido y, en su caso, aprobado en una próxima sesión. Y para reforzar esta ruta que busca que la igualdad cuente con el respaldo material necesario, la diputada Blanca Alcalá Ruiz, del PRI, solicitó que con miras a la formulación del presupuesto del próximo año, se realicen reuniones de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evaluar cómo evoluciona el anexo 13, cómo se le denomina al apartado del presupuesto de egresos de la Federación, donde se reúnen todas las asignaciones destinadas a procurar el cierre de la brecha de género. La diputada Laura Imelda Pérez Segura, coordinadora de la subcomisión, señaló que se trata de las medidas necesarias para combatir las brechas de desigualdad. Este cambio que aunque parece sencillo incluir una palabra en este artículo primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Sendaria, sí entraña eh, 
una serie de condiciones que nos dan herramientas, nos dan las herramientas para poder hacer propuestas que realmente encaminen a que esa distribución de recursos abone a la disminución de la desigualdad entre hombres y mujeres. Creo que esta herramienta bien puede ser el elemento que nos permita avanzar de manera conjunta como legisladoras y legisladores e interesados y preocupados y ocupados y ocupadas por abonar a un presupuesto con perspectiva de género real, ya no solamente a la equidad. ¿no? La, equidad. la diputada Leticia Cepeda Martínez resaltó que es sencilla la modificación que se hace en el artículo primero en donde se anexa la palabra perspectiva de género. No, no le doy lectura a todo el, este, a todo el artículo, ¿no? nada más el segundo párrafo, donde los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad y se la anexa con, este, con esta modificación y perspectiva de género. ¿no? Por su parte, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, en Asuntos Generales, solicitó que en el marco del análisis de la integración del presupuesto 2024 se realicen reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que permitan evaluar lo que pasa con el anexo 13. Sabemos, hemos discutido en muchas ocasiones, que sin duda es un anexo que refleja incrementos, pero no necesariamente en el sentido que nos interesa en favor de disminuir la brecha que existe entre las mujeres y los hombres. En su intervención, la diputada Mirza Flores Gómez comentó que se quiere un presupuesto que sea mucho más equitativo, igualitario y que disminuya las brechas de desigualdad, pobreza y violencia entre niñas, mujeres y hombres. Dentro de nuestra subcomisión deberá de haber una postura clara para que dentro de la comisión podamos integrar nuestras voces y que el siguiente presupuesto sea un, un presupuesto mucho más equilibrado, sobre todo en temas de metodología. La diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva resaltó que la subcomisión ha tenido un trabajo destacable y reconoció que todavía hay mucho trabajo por hacer. Coincido en que estamos en los tiempos hablando específicamente de un anexo 13, pero también me toca reiterar la evaluación de campo que realizamos los diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena al acudir a territorio y ver que los programas actuales sí están transformando vidas, sí están resolviendo situaciones. 